So, better how to proceed for Al two Cl six? So, first take aluminum, one of the aluminum with three valence electrons. So, chlorine here. So, you need to place seven electrons of chlorine. Now, octet of this chlorine is complete. Or, baki chlorines ko dekhein, to unke bhi valence cell mein eight electrons complete ho jayenge. So, this is for Al Cl three. This is one Al Cl three, right? They can have better. It's been noticed, karo. So, aluminum has six valence electrons. It means that aluminum is electron pair deficient, right? Now consider another aluminum. This is another aluminum, okay, with three valence electrons. So one of the chlorine will share one electron, and remaining six electrons like this. The other chlorine is here, and the third chlorine is here. So this AlCl3. Now, if you aluminum ka octet rule is complete, okay, there are eight valence electrons for, sorry, uh, octet for chlor chlorine is complete, okay, not for aluminum. Aluminum ke dono aluminum ke six valence electrons hai. Jabki chlorine ka octet complete hai. Aap bitta batayin. Koi scheme aap propose karein ke aluminum ke bhi eight electrons ho jayin. What happens bitta? Yeh dekhin yeh jo do electrons hai chlorine ke. Yeh one sidedly share hoongi dar. As data bond. Right? Or yeh jo do electrons hai is chlorine ke. Yeh one sidedly share hoongi with this air. This is another data bond. Right? So in this way, जब ये दो डेटा बॉन्ड बनेंगे, तो दोनों एल्युमिनियम के ए डेटा अलिक्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. And this is how Al2 Cl6 is formed. This is Gordon Cross diagram for Al2 Cl6. Right? Any confusion, बेटा? इसको दूसरी तरह से भी देखें. Let us say if I take aluminium is like this, and aluminium has three valence electrons, okay? And another aluminum is like this. Two side aluminum we draw. Kar lete hain. This is another aluminum. And let us draw one chlorine like this. This is chlorine. And one chlorine like this. This is another chlorine. And take one chlorine here. One chlorine here. Take one chlorine here, one chlorine here. So aluminum has three valence electrons. Therefore, one, two, or three, right? And chlorine, this chlorine will share one electron here. The other chlorine will share one electron here, and the other chlorine will share one electron here. ठीक है? और बाकी इस chlorine का के pairs are like this. दूसरे chlorine के pairs are like this, right? फिर ये जो chlorine है इसके इसके बेटा वन पेयर विल बी लाइक दिस ठीक है एंड द अदर क्लोरीन इट्स वन पेयर विल बी लाइक दिस वन इलेक्ट्रॉन हेयर और एक इलेक्ट्रॉन यहां सीएल का होगा बेटा कैन यू टेल मी वेयर द डेटा बॉन्ड इज प्रेजेंट कैन यू आइडेंटिफाई एल एंड सीएल एल एंड यस कैन यू आइडेंटिफाई द डेटा बॉन्ड सर दो हैं दो हैं और कौन से वाले दो हैं देखो ये नहीं डेटा बॉन्ड इसमें इंडिकेट अगर करें जिसको मैंने इस ब्लैक राइटिंग से बॉक्स किया है ये डेटा बॉन्ड्स हैं बाकी बॉन्ड्स को वैलेंट है अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना तो एग्जाम में आप ये बना सकते हो ये जो मैंने बनाया आप एग्जाम में इस तरह से बना लेना ओके अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा ये डिफिकल्ट लग रहा है तो एग्जाम में ऐसे बना लेना Right. So, but these were the examples of data bonds. कुछ हमने क्लास में की कुछ यहाँ पे की. So, जितनी possible examples practice करनी चाहिए थी वो हमने कर ली हैं. अब the next bonding हम discuss करेंगे बेटा वो metallic bonding. Metallic bond. So you know how to define metallic bond. Metallic bonding को define करने के लिए बेटा you need to know the diagram. ठीक है, डायग्राम फॉर मेटल्स या डायग्राम फॉर मेटालिक बॉन्डिंग आपसे पूछ सकते हैं कि शो मेटालिक बॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम तो आप ओलेवल से बेटा मेटालिक बॉन्डिंग के डायग्राम डिस्कस कर रहे हो कि व्हाट हैपेंस मेटल्स में पॉजिटिव आइंस देयर मेटल्स हैज लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आइंस लाइक दिस विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स राइट so you need to show delocalized electrons around and in between because these delocalized electrons are everywhere 
इन मेटालिक सैंपल तो ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बेटा आप शो करें और फिर लेबलिंग भी करें बेटा कि ये क्या है ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज आर पॉजिटिव आइन ठीक है तो दिस इज जनरल डायग्राम फॉर मेटालिक बॉन्डिंग और किसी भी मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग का जनरल डायग्राम बस इसी तरह होगा आपसे कहें कि जिंक की मेटालिक बॉन्डिंग शो करें कॉपर की शो करें एल्यूमिनियम की शो करें दिस इज अ जनरल डायग्राम फॉर एवरी मेटल एंड डायग्राम विल बी ऑफ टू मार्क्स अब बेटा इस डायग्राम को देखिए यूनिट टू डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग आप कैसे डिफाइन करोगे that is a positive metal ions in a sea of delocalized electrons beta jo bond hota hai na that is every bond is a kind of electrostatic force so jab bhi aapko koi bond define karna pade to you must mention electrostatic force so you need to describe in terms of electrostatic force to kaise bolna chahiye electrostatic force between which and which thing positive metal ions ha uh, electrostatic force of attraction between yes between positive ions and delocalized electrons positive ions or delocalized electrons can be between the electrostatic force and that is metallic bond right any confusion beta no sir acha ab agar beta main ye bolu ki electrostatic force electrostatic force of attraction between nuclei and shared electron pair shared electron pair fir main bolu electrostatic force between force between positive and negative ions positive and negative ions fir main bolu electrostatic force electrostatic force between positive ions and delocalized electrons positive ions and delocalized electrons to beta bata sakte ho ki ye pehli electrostatic force kya represent kar rahi hai the very first electrostatic force which is between nuclei and shared electron pair what is this covalent ah uh, this electrostatic force is covalent bond right this very electrostatic force is covalent bond and so now the next electrostatic force is between positive and negative ions so this electrostatic force represents ionic ionic bond right and the last one beta which is between positive ions and delocalized electrons this one represents metallic metallic bond right any confusion beta aap log likh rahe hain beta isko to likhiye complete kijiye okay so beta the next thing is melting point and hardness of metals right melting point of metals is directly proportional to metallic bond strength melting point of metals depends on metallic bond strength right melting point as well as hardness hardness and melting point of metals depends on metallic bond strength aapne beta notice kiya hoga ki different metals ka melting point different hota kuch metals soft hote hain kuch metals hard hote hain kuch metals bahut hard hote hain so all this hardness and the melting point it depends on metallic bond strength it depends ki kitna metallic bond strong hai लेस स्ट्रॉन्ग या लेस स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से बेटा आइडिया होगा मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करना है तो वी विल कंसीडर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ राइट दिस वेरी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ये एग्जाम में बेटा आपने शॉर्ट वर्ड्स में नहीं लिखा एम बी एस इज फॉर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोजल टू चार्ज ऑन मेटल आइन ठीक है metallic bond strength is directly proportional to charge on metal ion similarly metallic bond strength is directly proportional to delocalized electrons delocalized electrons ab ye dono points ek jaise hi hain zahir hai jo valence electrons hote hain wo delocalized electrons bante hain metals mein metals mein jo valence electrons hote hain wo delocalized electrons bante hain to jitne valence electrons honge usi tarah charge develop hoga usi tarah delocalized electrons develop honge तो ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, राइट एंड द थर्ड थिंग इज मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेटल आइन ठीक है तो जितना रेडियस ज्यादा होगा बेटा उतनी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होगी और जितना रेडियस लेस होगा उतनी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 